Hello， 大家好，我是 Alex， 然后这是 me 啊，这个帅到无敌的 Alex 啊，明明可以靠脸吃饭，然后却哈、啊，开玩笑啦。那个上节课呢，咱们讲到说设计客户端配置监控配置的接口。啊 ，sorry， 设计客户端获取监控配置接口。那现在呢？啊，我们实现了一个基本的类啊，写写了一个简单的类。我们呢，再写一个方法。这个方法叫，这里已经设定好了，叫 fetch config。啦啦啦啦啦啦。好 ，OK， 嗯，那怎么去 fetch config 呢？所以你在这个地方，你要先把这个数据库导入进来，对不对？啊 ，from， 啊，啦啦啦。引号一个 modules，OK，、okay, 然后呢，注意了，你要知道咱们这个表结构是这样的啊，看着啊，首先你从 host 的里面啊获取到它的 template， 然后 template 啊它是一个多对多的啊，然后通过 template 然后找到找到什么呢？啊，找到 service， 对吧？找到 service， 然后呃，然后通过 service 又找到什么呀？我看看。哦，又找到具体的它这个 service index， 但是呢，注意了，这个主机呢，同时这个主机你看，同时又属于几个主机组，对吧？主机组，然后，嗯，这个主机组又包含着，嗯，你看主机组这里，是不是也包含着 template 啊？对吧？啊，那主机组，比如说，可不会不会重现出现同的情况？就主机组我监控一个 template A， 然后这个主机直接也监控一个 template A， 是不是也可以啊？都是可以的。那这俩就重了，重了的话，那你就，对吧？你就等于让客户端监控两次了。所以我们在把这个数据返回给客户端之前呢，应该先做一个，嗯，先做一个这个驱虫啊，对吧？先做一个驱虫。所以啊，最好的办法就是我先把主机的啊监控的模板和嗯主机组所适用的模板都给它取出来，然后放到一个列表里集合，给它驱虫一下，然后再开始拿着这个模板列表，然后去取对应的服务。啊，大家理解我的意思吗？啊，就是这个思路哈。那好，我们就沿着这个方向去做了啊，去做了。首先，我呢，啊，先去 host obj 等一个，呃，什么呢？啊 ，modules 点儿 object， 哎 ，modules 点 host 点儿 object。Object 点 Object 点儿啊 ，get get 什么呢 ？get ID 等一个 client ID， 但是这个有可能是取不到的，对不对？啊，你写一个假的信息是不是就取不到了？所以呢，我们做一个异常处理 ，from Django 点 call 点 exception 点 import 一个叫什么 Object 点 yes。好，我们呢做一个这个，呀呀呀呀 ，OK。所以如果是这样的话，那你就这个，那等于取不到嘛。我们先不先实现，先放在那。取到了 client ID，OK，self、okay, self 点 client ID， 然后就是 host objects 点儿 template 啊 ，templates 点儿，它是一个。一对多的多对多的关系，所以可以 select related 啊，把它取到一个啊，先写一个列表吧。这个列表叫叫叫什么呢？嗯，它其实不是一个列表形式，它是你得把它转成一个列表啊，转一个列表。然后我们可以先写一个叫啊。呃等一个空列表，啊，然后我们就可以把它先放到这里面，啊，这是主机的，啊，这是主机，主机直接应用的模板。同时呢，我们还要把它对应的那个那个主机组的也给它取出来，主机组的，然后我们就 append 直接，不用 append， 直接是 extend， 对 ，extend，extend extend 什么呢？ host 也得把它写成一个列表啊，转成一个列表。host obj 点儿啊 ，host group 点儿，然后呢 ，temp 呃，有有有哦，这个还不能这么写，它有可能属于多个主机组啊，那还得什么一下 
for host group in 这个 host obj 点 host groups 点 select related， 它属于多个主机组。然后呢，每个主机组就是 template extend host group 点 templates 点 select related， 然后把它变成一个。对吧？啊，这个结构啊，不知道大家能不能理解啊？哟，好，然后 extend 就把这个列表原有列表给它给它 extend extend 一下，然后最后我们 print 出来的这个 template list 就是一个这个主机所监控的所有的那呃服务模板，那服务模板我们可以啊啊打印一下，打印一下啊，好的。比如说，我们在这个地方，然后写一个 cohost， 好，然后，哎，叫什么来着 ？API client config 一，对不对？哦，读错了 ，unbound method f i s c a l must be called client as instance， 什么意思嘛？难道我这个 wave 里面写错了吗？哦、oh, ，I'm sorry， 你得先这样。Sorry， 好的，好的，好的，<笑>把它当当成一个模块来调用了。然后 config obj， 然后 config obj 点啊，对吧？这样是可以的。然后我们把这个。上这个等一个它就可以了，好吧？上这个等一它，那我们得 return 个东西啊，要不然会出错的。随便 return 个东西啊，随便 return 一个 whatever， 就 return 一个 test， 好吧？就可以了啊。再来看，哎，咱们看这个后端的打印啊，哎，大家看。你看，是不是我现在啊、哦，好像只有一个服务哎，对不对？为什么只只有一个模板？为什么呢？为什么呢？来，来我们看一下，看这个主机啊，看这个主机，这个主机，这个主机，这个主机在哪里？在哪里？在这里，这里，这里。后档后档啊，哎，因为它只属于这个主机，只属于一个模板，它没有属于一个具体的主机组，对不对？所以它它主机组里取不了东西，所以我们给它保存一下，然后我们再试一下。这个时候就应该啊，有几个了呢？两个，看是不是有两个？但是同志们，你看这两个是不是重的？看到没有？是不是重的？一样的呀，一样的。这种情况下，我们是不是给它去重啊？留着没有用啊，对不对？所以呢，我们在这里给它啊、呃、什么一下呢？啊 ，template 等一个 set 一下。这时候我们再来看，肯定就是一个了嘛，对吧？对吧？不、哦。Oh shit! On hashable tab list. Ah, this one can't hashi. Oh, that's what I'm going to do. This one can't hashi. Oh, that's what I'm going to do. This one can't hashi. Oh, that's what I'm going to do. This one can't hashi. Oh, that's what I'm going to do. This one can't hashi. Oh, that's what I'm going to do. This one can't hashi. Oh, that's what I'm going to do. This one can't hashi. Oh, that's what I'm going to do. This one can't hashi. Oh, that's what I'm going to do. This one can't hashi. Oh, that's what I'm going to do. 那我们接下来就是模板取出来之后，我们就开始取这个，取这个服务了啊，取这个服务了。然后呢，我们可以在这里先写一个 self 点那、啊、client， 然后 sorry configs， 然后呢，写一个控制字典，控制字典里面呢有一个，先写一个空的值吧，叫 services。然后 services， 然后就是代表它监控的服务。我想想，它监控的服务要包含什么？也是 K 的，是字典的模式还是列表的模式？呃，我觉得字典的模式比较合适，那对吧？就是一个服务就是一个 K 嘛，对吧？一个服务就是一个 K， 我所以可以先在这里写了一个空的字典。那我们在这个地方呢，就直接开始循环了，亲们，啊 ，for 这个 template in 这个 template list， 然后啊。那你怎么去获取啊 ？template 下的，是不是有一个
，他们那下这个表里面。是不是一个 services 啊，对吧？然后获取它的 services， 所以就是这样。The lucky 的，咱们来看一下，好吧？啊 ，list of G G has no attribute。哦，难道是我刚才这个地方不应该给它变成一个这样的吗？不这样的话，它能 extend 吗？不这样的话，它不是一个列表，能 extend 吗？我们再来试一下啊，啊写代码啊，就是一个不断的调试的过程。呵呵，你看啊 ，query query set 啊、哦。我现在看一下我这个格式是什么样子的了，好吧。先让让我看一下这个格式是什么样子的，是这样的。哦。这是两个模板了吗？ OK， 哦，那就是变，那这样的话，它就变成了一个，一个，一个什么呢？一个两个列表了，你没有办法给它 extend 起来了。那我想一想，那咱们怎么做呢？怎么做呢？嗯嗯 ，Let me think about it. About it. 它还不能直接那样。哎，我觉得应该可以啊，就把它变成一个 list、啊。怎么不行了呢？这是不是因为一点九变化了很多呀？然后。哎呀，没关系啊，我们来调试一下，这样，这样的话，它就是一个，嗯、啊，这还是一个列表，这不是 extend 了吗 ？extend 了之后 ，template， 然后，哦、oh, ，sorry， 这个地方不需要。嗯、啊，这地方，后档我试一下啊。哎，不用了，我就我就咱们就一块来看一下吧。Template， 这个怎么还是列表？我不是保存了吗？拿这个 Template 去，把它两个列表给它加起来，加上一个列表。哎，这怎么还是一个列表啊？哦，它获取到的就是一个列表。哦，我知道了，嘘，可以这样。对，这样的话，我不知道它能不能 extend 啊，应该不行。你看，对吧？它不是一个列表，所以没有办法 extend。我知道了，我刚才写错了。那我在这里给它变成一个列表，对吧？然后它就可以 extend 后面的东西了，啊，对吧 ？Hold on。后汤，然后呢？哎，这就可以了啊，就可以了。前面这个这个是不是一个列表啊？其实无所谓。然后我们再来循环看看行不行啊？应该是可以了啊。我是打开错了，太帅了，不行，不能让你看到。哎，你看是不是就 OK 了？哎，但是为什么呃？这个 template 它的 services 等于 none 哦、oh, ， select 点 related 对吧？然后呢，你再来看啊，是不是就 OK 啦？对吧？你看每个监控的啊服务是这样子的，对不对
，那我们把它加到我们这个这个里面去，好吧？加到这个里面去，啊，怎么加呢？就是 ，OK， 啊，把这个 service 的什么当做 k 啊 ？service 的。a a a a a service 的，我想想啊 ，service 的 name 吧 ，name 我想想，服务名，对，我们可以把这个 service name 当做 k， s o r r y 我想想是把 service name 当做 k， 还是把 plugin name 当，可以把 service name 当做 k， 然后呢，把这个 interval， 那如果你要把这个 service name 当做 k 的话，客户端。嗯，汇报过来的数据的时候，那个 service 的 name 也得一样，不能变，好吗？啊，要不然的话，你这个服务器端去判断客户端发过来的是什么数据，他就不知道了啊，他就对不上号了，对不对 ？service name 当做 k， 然后 plug in， 把 plug in name 啊 interval 啊当做这个，嗯，当做这个 value 啊 value 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 就可以了。我讲的可能有点快，大家可能有的跟不上，所以你可以多听两遍啊。那我们就直接再循环啊，这个 service， 呃 ，service in 这个那 template list 的 service related 啊。然、啊、后这里面就是具体每个 service 了啊，对吧？啊 ，loop each service， 然后就把这个 self 点啊 config 点的 services 下面，然后具体加上，加上什么呢？这是 k 啊 ，service。那个 service 为 k service 点 name 就是 k， 然后等于一个后面第一个值是啊 ，sorry， 第一个值是呃，嗯，第一个值是什么呢 ？services 点 plugin name， 第二个是 services 点 interval， 行不行？就把这两个值传过去了。那其实传过去，因为咱们啊、呃，咱们这个是。你看，这个是一个字典的形式，然后每个服务就在这里面把 k 填进去了。所以其实，即便它有多个模板是同了的也没关系，因为它这个字典就直接就是，对吧？你这个 k 是唯一的嘛，所以就会自动的就变成一个唯一的，所以我们都不需要去几何去重了，理解吧？好，那接下来我们在下面看这个什么呢？循环完了之后，我们也不用打印这个了，然后我们直接在这里啊，那这个就就就 OK 了，然后。我们就直接 return return self 点什么呢？看 config 就 OK 了。咱们看前端页面能不能展现出来。呀、yeah, ， list obj has no attribute。哦，所以我们把这个还得去掉。Sorry， 是不是这个问题呢？哎，这怎么回事？啊，我们不这样，直接 print service。哎，哦、oh, ，template service list。哦，我循环错地儿了，不是循环，循环，是循环这个，不好意思，不是循环这个啊。这个地方有没有有没有 list 的？没关系，我刚才循环的是 template list， 的 template list 是一外面的大层循环，它当然没有这个方法了，对吧？是写错了，嘿，没有完了，呃，哎呀，写错了，改错地儿了，对不对？改错地儿了，这样对吧 ？OK， 然后 Come on， 哎，终于出来了，哎，终于出来了之后，为什么这个主机监控的服务没有添加进去呢
，哦，我给注释掉了，对吧？给注释掉了。哎，看这个 service， 然后监控 Linux CPU， 监控间隔，对吧？监控的插件名 Linux load 就 OK 了。客户端获取到这个之后，就可以开始。啊，调用它本地的插件开始监控了。好，这一小节就在这里。然后呢，具体我们在下一节小节再讲讲这个客户端获取到这个啊这个配置之后，怎么开始去监控？好吧 ，Thank you。